अब देखि क्यानाडामा स्पाउस यानी कि डिपेंडेंट भिजा बन्द हुने भएको छ क कसले अब अप्लाई गर्न मिल्छ फेरि या मिल्दैन सबै जनाको लागि बन्द भएको हो कि अब जोले अप्लाई गरिसके उसको के हुन्छ भिजा आउँछ कि आउँदैन जसको भिजा रिजेक्ट भयो अब नया रुल्सले रि अप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन अब भिजै नलाग्ने हो कि के हो यो अहिले जुन नया रुल्स अपडेट गराए आईआरसीसी ले मार्च 19 मा अब के के कुराहरु धेरै जनाको दिमागमा चाहिँ कम्प्लिकेसन जस्तो भएको छ अहिले सो आई वन्ट टु क्लियर दिस कम्प्लिकेसन है अब यो एउटा छोटो मिठे भिडियोले चाहिँ अब नया अपडेट ले चाहिँ स्पाउजल भिजामा के के चेन्जेस ल्यायो अब नया रुल्स इम्प्लिमेन्ट भएपछि के के अब हुने भयो अथवा कुन कुन फिल्ड में पढ़ना उन लोगों स्टूडेंट को इस पाउंड ले अप्लाई करना मिल जा कोई अप्लाई करना मिल दे ना मिल दे ही मिल दे ना कि क्यों बंदर है मैं वो डिस्कस करने चाहूँ यो वीडियो में सो त्यो बंदा आगे नहीं मेरे चैनल सब्सक्राइब करने भागो चैनल सब्सक्राइब करने को जो आनी कमेंट लाइक जेब नहीं � सही पढ़ना हो जा और उसको स्पाउस वहाँ सॉन्ग जोड़ी ना चाहन हो जा क्या ना हम चाहन हो जा बने सही हमने तेजी वेला सही कैसे बंदा स्टूडेंट स्पाउस और बीजा सही दी रहा कुछ चाहे तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो चाहे तो अंडर ग्रेजुएट यानी कि डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा अंतिस्पष्टी बैचलर्स यानी पोस्ट अच्छा इस स्पाउजल भिजा यानी कि डिपेंडेंट भिजा दिने करे को थियो तो रा लास्ट जनवरी 21 यानी कि 2024 जनवरी 21 में पनी आईआरसी सिले पहले इनफॉर्म करे को थियो कि अब देखिए इस स्पाउजल भिजा में कोड़ाई होने सा रेस्ट्रिक्शन लगाओ ने सा बने रा उन्हें लिमिटेशन करने सा कोलाई भिजा दिने कोलाई ना � ते अनुसार उन्हें लेते थे बल्कि ये बने कुछ वंदा अब आपको के हफ्ता मासे ये उन नया रूल्स अप्लाई करने चाह बने रा तो रा के टाइम लगाये लाये लाइक इन्हें ले अलमोस्ट टू मंथ्स अति लगाये तो पूरा ला इंप्लीमेंट करना रा यही मास 19 2024 मासे इन्हें ले जे इस पावजल बीजा� इस क्राइटेरिया में द्वितीय वाला ए तीन तीन वाला पॉइंट पर पॉइंट जी ना छुटा को अच्छा अब हमें पूरा करना मार्च 18 देखिए तथा अथवा मार्च 19 बंदा आगरा डीजे जो जो ले अप्लाई करने वाले को थियो वहाँ हर बुला की क्ये क्राइटेरिया छह बंदा केरी अब नंबर वन में आजू हर को स्टूडेंट अथवा स्पाउस जो स्ट� स्टडी परमिट होने पर नंबर वन में अंबर टू में के होने वहाँ फुल टाइम स्टूडेंट हो रहा नंबर थ्री में जो स्टूडेंट जो स्टूडेंट भिजा में हो इलिजिबल हो कि पोस्ट ग्रेजुएसन और पर्मिट पी जीडब्ल्यूपी पा को इलिजिबल हो यदि यह तीनटा क्राइटेरिया मिट कर रजूले स्पाउजल भिजा अप्लाई कर मार्च 19 भाग अगाड़ी यानी कि मार्च 18 र 18 भाग अगाड़ी अप्लाई करो कंडीसन में हजार मिट कर क्राइटेरिया मिट कर स्पाउजल भिजा पा को डिपेन्डेन्ट भिजा वहाँ पाँच पाँच भाग इलिजिबल से होने पर्यटन अब भिजा दिने नदिने तो भिजा अफिशर को हाथ में हो मार्च अठारह को केस में यह मार्च अठारह भाग अगड़ी यानी कि मार्च उन्नीस भाग अगड़ी मार्च अठारह रच अठारह भाग अगड़ी जोले जोले अप्लाई कर वहाँ को लगी अब यह जो रूल्स आए हैं जो चेंज भो इसलिए असर करेन जो पैला को थो तो अगर मैं भीनटा क्राइटेरिया मिट कर पर्यटन जो पैला को जैसे नर्मली चाहिए वहाँ इलिजिबल हो स्पाउजल भिजा अप्लाई करना को लगी रहा को फाइल से इलिजिबल छ कि स्पाउजल भिजा पा को अथवा स्पाउजल ओपन वर्क पर्मिट पा को इलिजिबल छ तर अब छा मार्च नाइन्टीन देखि को अब मार्च नाइन्टीन रच नाइन्टीन देखि अगाड़ी अब जो जो अप्लाई कर वहाँ के क्राइटेरिया मिट कर स्पाउजल भिजा पा को अथवा स्पाउजल ओपन वर्क पर्मिट पा को अब नंबर वन में छ हजर को स्टूडेंट कि मस्टर्स अथवा पीएचडी लेवल में 
इनरोल अथवा स्टडी चाहिँ गर्नु पर्यो वहाँ चाहिँ त्यो त्यो लेभलमा चाहिँ इनरोल हुनु पर्यो क्यानाडामा क्यानाडाको डीएलआई डीएलआई इन्स्टिट्युटमा चाहिँ वहाँहरु इनरोल भएको हुनु पर्यो अथवा चाहिँ अब चाहिँ कुनै स्पेसिफिक ब्याचलर्स क्राइटेरिया र कुनै स्पेसिफिक मास्टर्स अथवा डक्टरल चाहिँ कोर्समा चाहिँ इनरोल हुनु पर्यो कि एक्जाम्पल अब जुन लिस्ट बनाएको थियो आईआरसीसी ले म त्यो बारेमा कुरा गर्दै छु अब आईआरसीसी अनुसार चाहिँ हजुरको स्टुडेन्ट डाक्टर यानी कि डाक्टरल चाहिँ लेभल त्यो चाहिँ अब मतलब डेन्टल सर्जरी अथवा मतलब डीडीएस अथवा डीएमडी यो यो कोर्समा हुनुहुन्छ भने हजुरले स्पोजल भिजाको लागि चाहिँ क्राइटेरिया मिट गर्नुभयो और हजुरको स्टुडेन्ट चाहिँ ब्याचलर्स अफ ल अब ल सम्बन्धी ब्याचलर्स अफ ल और मतलब जुरिस डाक्टर त्यो भनेको एलएलबी र जेडी और बीसीएल मा इनरोल हुनुहुन्छ भने उहाँहरुले पनि स्पोजल भिजाको लागि उहाँहरुको स्पोजले पनि मिट गर्नुभयो अब अनि त्यसपछि अर्को छ डाक्टर अफ मेडिसिन त्यो भनेको एमडी अनि नेक्स्ट छ फार्मेसी फार्मेसी यानी कि बीए यानी कि बीएस बीएससी बी फार्म अनि यस्तो कोर्समा पनि इनरोल हुनुहुन्छ भने हजुरको स्पोज स्पोज स्टुडेन्ट त्यसो भए वहाँ हजुर पनि इलिजिबल हुनुभयो क्राइटेरिया मिट गर्नको लागि र त्यस्तै अब मतलब डाक्टर अफ भेटनरी मेडिसिन त्यो भनेको डिभिएम अनि त्यसपछि ब्याचलर्स अफ नर्सिङ अनि त्यसपछि छ हाम्रो अनि त्यसको ब्याचलर्स अफ साइन्स इन नर्सिङ सरी ब्याचलर्स इन नर्सिङ होइन ब्याचलर अफ साइन्स इन नर्सिङ त्यो भनेको बिएससीएन अथवा बिएसएन अर बिएनएससी मा इनरोल हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि ब्याचलर्स अफ एजुकेसन बिईडी यो चाहिँ अब मतलब एजुकेसन फिल्डलाई पनि दिएको रहेछ एउटा प्लेटफर्म होइन ब्याचलर्स अफ एजुकेसन त्यो चाहिँ बिईडी अथवा ब्याचलर्स अफ इन्जिनियरिङ भनेको बिएनजी अर बिई अर बिएएससी फिल्डमा चाहिँ इनरोल हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ इलिजिबल हुन पाउनुभयो र पहिला जुन भनेको थियो यिनीहरूले मास्टर्स र पिएचडी गर्नेलाई मात्रै भनेर त्यस्तो गराएको रहिन्छ यिनीहरूले चाहिँ अब कुनै स्पेसिफिक कोर्स जुन चाहिँ यिनीहरूको कन्ट्रीमा चाहिँ हाई डिमान्डमा चाहिएको छ त्यो कोर्समा पढ्न आएको स्टुडेन्टहरूको मात्रै स्पाउसलाई चाहिँ यिनीहरूले भिजा दिने भनेको रहेछ र त्यसमा के के पर्यो भन्दा स्पेसियली चाहिँ अब अब मतलब मेडिकल फिल्ड पर्यो अथवा मेडिकल अथवा मतलब यिनीहरू मतलब अब हुन्छ नि अब मतलब लको लागि अनि त्यसपछि त्यहाँबाट मेडिसिन फिल्डको लागि अथवा हेल्थ सेक्टरको लागि र इन्जिनियरिङ सेक्टरको लागि चाहिँ यिनीहरूले भिजा दिने भएको छ र त्यसपछिको कुरा आउँछ यदि हजुरको स्पाउस चाहिँ यो मैले भनेको चाहिँ लिस्टमा इनरोल्ड हुनुहुन्छ भने चाहिँ मात्र त्यसपछिको फर्दर स्टेप यो भनेको नम्बर वान क्राइटेरिया कि त मास्टर्स अफ पिएचडीमा हुनुपर्यो कि चाहिँ मैले यो भनेको जुन थियो नि लेभल यानि कि ब्याचलर्स अफ समथिङ 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 भनेको यसमा चाहिँ फिट हुनुपर्यो र त्यसपछि चाहिँ अर्को कुरा के छ भन्दा अब जुन यो यदि यो क्राइटेरियामा फिट भइसक्नु भयो भनेपछि अनि नेक्स्ट कुरा भनेको त्यो कलेजबाट अथवा त्यो फिल्डमा चाहिँ अब मतलब हजुर जुन कलेजमा इनरोल्ड हुनुहुन्छ जुन कोर्समा जुन लेभलमा हजुर इनरोल्ड हुनुहुन्छ त्यहाँको चाहिँ अफर लेटर चाहियो एसेप्टेन्स लेटर त्यो यानि कि यलो लेटर अफ एसेप्टेन्स चाहियो अनि त्यसपछि प्रुफ चाहियो कि इनरोल भएको यानि कि लेटर अफ इनरोलमेन्ट हुन्छ जुन हामीलाई चाहिँ कलेजमा इनरोल भइसकेपछि कलेजले हामीलाई दिने हो त्यो चाहिँ इनरोलमेन्ट लेटर त्यो हुनुपर्यो हामीसँग लेटर अफ इनरोलमेन्ट अनि त्यसपछि अनि ट्रान्सक्रिप्ट अब हाम्रो चाहिँ जुन यो अब अहिलेको करेन्ट प्रोग्राम हुन्छ नि जुन हजुरले चाहिँ अब यानि कि अब मतलब नेपालमा अथवा आफ्नो होम कन्ट्रीमा चाहिँ अब जुन फिल्ड अथवा हजुरले ब्याचलर्स सकेर मास्टर्स अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने अब ब्याचलर्सको अनि त्यसपछि मास्टर्स सकेर पिएचडी गर्दै हुन्छ भने मास्टर्सको चाहिँ अब जुन जुन मतलब अहिलेको हुन्छ नि करेन्ट यो हाल सालैको हजुरको चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट जुन ट्रान्सक्रिप्ट हुन्छ नि त्यो चाहियो सो त्यो चाहिँ चाहिन सक्छ होइन त्यो चाहिँ चाहियो अब मतलब चाहिन सक्छ भन्दा पनि यो यो कुराहरू चाहियो अनि त्यसपछि इभन अब उनीहरूले चाहिँ फर्दर अब अब मतलब हुन्छ नि एक्स्ट्रा डकुमेन्ट अथवा एडिसनल एडिसनल डकुमेन्टको रूपमा चाहिँ उनीहरूले प्रुफ अफ म्यारिज अथवा अनि त्यसको रिलेसनसिपको अथवा यस्तै यस्तैको डकुमेन्टहरू माग्न सक्छ सो यो चाहिँ मेन कुरा हो कि यो एक दुई तिन चार पाँचवटा यो जुन पाँचवटा चाहिँ मेन क्राइटेरिया जुन चाहिँ मार्च नाइन्टिन पछि यो क्राइटेरिया मिट गर्नै पर्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट मिट गर्नै पर्छ यो क्राइटेरिया मिट गरिएन भने चाहिँ हामी चाहिँ इलिजिबल हुँदैन स्पोजल भिजा अप्लाई गर्नको लागि सो के के छ नम्बर वनमा मास्टर्स अफ पिएचडी हुनुपर्यो अथवा सर्टेन अब 
टपिक यानी कि कुन कुन कोर्स में मैं अगि जो अब तो कोर्स में इंटोल होने को फर्दर को हमें तो कलेज बड़ो कोर्स में पढ़ना लगा भर लेटर अफ एक्सेप्टेन्स चाहिए नंबर वन में नंबर टू में चाहिए हमें इनरोलमेंट लेटर हमी इनरोल भैस पो कलेज में तो लेटर अफ इनरोलमेंट चाहिए ते पच्चीस हम करेन्ट प्रोग्राम जो हमें पढ़े मैं हाल साल पढ़े अथवा हमी चाहे पास आउट भग अथवा ग्रेजुएट भग प्रो प्रोग्राम को हमें ट्रांसक्रिप्ट चाहिए रहा फर्दर एडिशनल डकुमेंट में रिनेसनसिप प्रूफ में भी मांग सकता सो दिस आर द चेंजेस अब को नया स्टो स्पाउजल भिजा पा को लगी योग क्राइटेरिया हमीस मिट हो सो अब इस पीछे कुरा अब जो जो अप्लाई कर वहाँ के हो वहाँ को फाइल के हो फिर आप्लाई एक्सेप्ट हो कि इलिजिबल छि नहीं भाई कुरा एकदम क्लियरली मनदी जो जो मार्च अठारह भाग अगड़ी अप्लाई करो यो गाइज आर इलिजिबल फर द स्पाउजल भिजा सो यो नया रूल्स ने कुछ असर करतेन रब इफ हजर को अब हो अब मतलब सब को भिजा तो आदेन सो अब भिजा रिजेक्ट भोने हमें रिअप्लाई कर मिलते हैं चाहे तो जे सुक हो हमें भिजा आए भाई आईहाल हमें मार्च अठारह समय अठारह भाग अगाड़ी मार्च अठारह भाग अगड़ी जो जो अप्लाई करें मार्च अठारह अठारह भाग अगड़ी यानी कि मार्च उन्नाइस भाग अगड़ी अप्लाई करने जोसुक कोर्स तर डीएलआई लिस्टेड इंस्टिट्यूट में इनरोल भाग स्टूडेंट चाहे अब सरी स्टूडेंट से तर पर्मिट भाग होने भैन क्योंकि यह जो नया रूल्स ने स्टूडेंट को भैलिड स्टडी पर्मिट तो हमें जो पाँच स्टैम्प स्टैम्प भाग तो स्टडी पर्मिट है तो स्टडी भिजा तो भिजा मात्र हो कि हमी कैनाडासम आने को भिजा मात्र हो सो यहाँ आर स्टडी पर्मिट ली सके होनी मात्र क्राइटेरिया मिट होने वो नत्र क्राइटेरिया मिट हो सो गाइज यही नहीं हो चेंजेस भाग स्पाउजल भिजा में सो आपू अप्लाई कर के के क्राइटेरिया मिट कर इवन हजूल ने आईआरसी को अब मतलब वेबसाइट में हेन सकूँ म चाहे लिंक हाल दी डिस्क्रिप्सन में के के अब क्राइटेरिया हो मिट कर पर्ने अब मिट कर पर्ने वाले तैंबड़ी हेन सकू राइस अब सौ अब अब जो जो पाँगा वहाँ ठीक से अब नपाने हुए अब वेट करने आपको स्पाउस स्टडी न सकुंजेलसम ते पी तो अब पोस्ट ग्रेजुएसन और पर्मिट पाए पे तो अप्लाई करना मिली हाल आ मिली हाल सो ते प्रब्लम छाइन सो यो नहीं हो एकदम डिवेस्टिंग जो चेंजेस लिया अथवा रूल इंप्लिमेंट कर दिए स्पाउजल भिजा का लगी तो एकदम नराम थे है सब को लगी सो अब तस्ते हो अब सर्टेन टाइम में अब रूल्स रेगुलेसन चेंज भैर हो सो गाइज ये नहीं हो यो अपडेट एकदम क्लियरली मैं मेन्सन कर दी सकता छूँ सो इफ एनी क्वेरिज लगे यू कैन गाइज टेक्स्ट मी अथवा कमेंट छोड़ सकूँ सो अब गुड मन सो गाइज सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करो कमेंट भी करो अभी लाइक भी दिखे के सो थैंक यू वेरी मच अब गुड मन